अच्छा एक सिंपल सी थॉट अगर आप देखें डिस्प्लेसमेंट इज आई मीन आई कैन से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज एक्स एफ माइनस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज एक्स टू नई पोजिशन एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल यही है ना तो वो जीरो लेने के तो सर वही चीज़ हो गई हाँ, देख सर तो तो, तो राइट तो देखिएगा मान लेते हैं दिस इज वेक्टर अब अगर हो मतलब बोल हैं तो एक्स फाइनल वन ऐसे कुछ होगा माइनस एक्स इनिशियल अब डिस्प्लेसमेंट टू विल बी वॉट एक्स फाइनल टू पोजिशन माइनस एक्स इनिशियल Now what is change in displacement? मतलब what will be delta del uh, displacement will be s two minus s one. X f one minus x f two. X f two minus. हाँ x f two minus x f. Sir, but then we are limiting this uh, displacement in a time uh, time interval ले के कर रहे हैं ना फिर. हाँ तो उससे क्या हो? मतलब वो तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो या चेंज इन पोजीशन हो तो टाइम इंटरवल के लिए ही होती है ना ध्यान दीजिए नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज अगर मैं पोजीशन वर्सेस टाइम करूं और मैं वो निकालूं अपना एवरेज वेलोसिटी निकालूं तो तो एक बॉडी इनिशियल पोजीशन ये थी समझिएगा टी इज इक्वल टू जीरो पे T is equal to one, T one पे ये पोजीशन थी और T two पे ये पोजीशन थी, ठीक है? अब मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे तो T one से T two जो टाइम इंटरवल है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? So T one जब था उस वक्त डिस्प्लेसमेंट इतना था और जब T two टाइम था उस वक्त डिस्प्लेसमेंट इतना था, तो उस टाइम इंटरवल में T two minus T one is the time. And change in displacement is this, which is also the displacement of the body, है ना? Am I right or not? Yes, sir. So change in displacement is coming out to be the displacement of the body for any time interval. So change in displacement जो quantity है हमारी that is coming out to be same as displacement. Yes, sir. Are you clear? So now कहानी खत्म. So change in displacement is also the displacement of the body. देखिएगा। अगर मैं displacement versus time graph बनाऊं, तो it is a logical thing. क्योंकि change in displacement जो हम बोल रहे हैं, displacement क्या है? भाई final position with reference to some initial position. Displacement two क्या है? Final position with respect to some initial position. So change in displacement is coming out to be same as displacement of the body for any time interval. Therefore, it will chai position versus time or chai displacement versus time or the slope will represent always what? Cross velocity. Correct. Ye clear ho gaya fir na? Yes sir. Thoda sa isse dimaag mein uthaiye. Now. Ab ab mujhe bataiye one se two tak velocity kaisi hai? Two se three tak. Two se three tak. Zero. तो तो आप ये कह रहे हैं यहाँ से अगर displacement same है समझिए थोड़ा सा अलर्ट रहिए अभी हम जो चीज समझा रहे हैं मुझे ये बताइए ना यहाँ पे सर आप ही आंसर कर दीजिए यहाँ पे ये पोजिशन है यहाँ पे ये पोजिशन है तो इज द डिस्प्लेसमेंट जीरो या सर डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट इज है आई एम टॉकिंग आउट इफ आई एम एट देंटर क्या क्या यू आर टॉकिंग अबाउट द आई इफ आई एम सिटिंग एट द सेंटर देन डिस्प्लेसमेंट रिमेन विल रिमेन द सेम फ्रॉम टाइम टू टू थ्री नहीं ओनली 
radial distance is radial distance is constant. So if I study the motion in radial and tangential direction, then I can say radial velocity is zero. But it has a tangential velocity. It is having a displacement at every second. So why are you saying that it will be zero? मतलब I don't understand that logic. Radial distance is constant. वो समझ में आ रहा है. But and radial velocity will also be zero. But it will have a tangential velocity. It will have a tangential displacement at any instance. Are you clear, sir? Next. Now please tell me. Sir, if I say. नहीं डिस्प्लेसमेंट हमेशा आर क्यों रहेगी भाई ये हाँ तो ये इनिशियल पोजिशन वैक्टर है और ये फाइनल पोजिशन वैक्टर है तो यू थिंक आर टू माइनस आर वन विल बी जीरो Be clear. Next. अब आइए थ्री टू फोर थ्री टू फोर क्या हो रहा है एक्सेलरेशन फोर टू फाइव नेगेटिव एक्सेलरेशन है Yes, और और अगर मैं ऐसे बोलू ये ये क्या है ऐसे ग्राफ होता तो ये भी डेसेलरेशन है और ये भी डेसेलरेशन फर्क क्या है फर्क क्या है सर वो नेगेटिव की साइड एक्सेलरेट कर रहा है सर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है यस सर वो तो डेसेलरेशन कैन ऑलवेज बी रिटर्न एज ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एनी डेसेलरेशन फिर फर्क क्या है सर उसके स्लोप का डायरेक्शन इसमें सर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है उसमें डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है तो ये तो बताइए कि फर्क क्या है इनमें फर्क बताइए फर्क ये है कि एक केस में चेंज हो गया सर एक केस में इस वाले केस में इट इज डेसेलरेशन मतलब वो चल उसी डायरेक्शन में रहा है जिसमें जा रहा था बट डेसिलेट कर रहा है हाँ हाँ इस केस में उल्टी डायरेक्शन में चल आई नो आई नो मैं थोड़ा उसको और क्लियर करना चाह रहा था रीस्टेट कर रहा था रिवर्ड कर रहा था आप तो वही बोलते हैं जो मैं जो आप बोलते हैं मैं वही तो बोलता हूँ हाँ ना अब यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है फाइव टू सिक्स टू सेवन सिक्स टू सेवन कंटिन्यूड सेवन टू एट क्या हुआ है डायरेक्शन फिर बदल गया और और डिसेलरेशन डिसेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं सेम डायरेक्शन नहीं वन मिनट डिसेलरेशन है या एक्सेलरेशन है सोच के बताइए भाई सर डी एक्सेलरेशन डी सेलरेशन बट इन डी ऑपोजिट डायरेक्शन हाँ ठीक है तो अब हमने किया डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वी रियलाइज वहां पे स्लोप का मीनिंग है एरिया अंडर द ग्राफ का मीनिंग नहीं है नाउ वी आर कमिंग टू वेलोसिटी एंड स्पीड टाइम ग्राफ स्पीड टाइम भी कल किया था शायद तो स्पीड टाइम ग्राफ अच्छा ये भी आपको समझ में आ गया है कि भाई वो जो कभी कभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है या पोजिशन टाइम ग्राफ होता है उसमें वेन यू आर डीलिंग विद वेलॉसिटी You are just involved with change in uh, uh, position or change in velocity uh, displacement. Both are representing the same thing. Are you clear? ये भी हमने कल किया था. तो इसका meaning बता दो कोई. हाँ. यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? One to two क्या हुआ? Constant acceleration. Constant? हाँ. Constant acceleration. Not constant. Acceleration increases. Increasing acceleration. Increasing acceleration. Constant
So increasing acceleration. Constant velocity, zero acceleration. Deceleration. Sir? Huh? अच्छा मतलब स्पीड जब पड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं हाँ यस सर वो चेंज इन स्पीड होगा सर तो उसको हम एक्सेलरेशन तभी ना कहेंगे एक्सेलरेशन भी डिफाइन्स फॉर चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन इज डिफाइंड एज समझिएगा स्पीड एंड वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट देर मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज सेम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड दे हैव द सेम सो स्पीड वर्सेज टाइम में जो आएगा यूर राइट दैट विल नॉट रिप्रेजेंट द टोटल एक्सेलरेशन दैट विल जस्ट रिप्रेजेंट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन The acceleration at that, at that instant, and that too tangential acceleration. Acceleration in the direction of motion. Yes, that's a very valid, important point. Likh lijiye. Speed time graph me. Yes, very interesting thing he pointed out. Speed time graph me, jo aapki acceleration aayegi, slow, will represent. Kya represent karega? Ye bataiye words me. Acceleration the direction. इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन यस नहीं टेंजेंशियल मत बोलिए एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन उसके परपेंडिकुलर वाली नहीं और जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टोटल एक्सेलरेशन होगी इन एनी डायरेक्शन आएगा स्पीड टाइम में इट विल बी ऑलवेज एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन 